ñuma saga wuñuma gañu ñuma dara amu ci ma ngi sante yalla waye li woné rek sen tapalé bo jappé nit ni dang ko japp fiñ ko japp dang ko japp ak ay preuve yo xamné lu garaw la ana kay doko yobbu kërëm war mo ñew sama kër lool rek moy woné sen tapalé mais li lepp nak ci jalgat yoon nga delu ci ex fi nak dakaru ñu jël sama kër gi yëpp wala sax sama koñ bi yëpp daat koy barricade ci lo xamné tegul ci yoon li do résistance surveil séquestration la moy japp nit ci lo xamné tegul ci yoon te deful la dara nga tejj ko ci nek rocci tiab bi dem na du genn ci nek lool la Macky Sall def tay te kan lako def ki ñu yaakar ni mo gëna fess ci ñu jakarlo ak mom jamono ji ñuy wax ni violence bu am ci Sénégal ci ñom la joggé ma ngi dégg dembu ñu né président Bougan Gueye caravanam attaqué nañ ko kafrine té né lañu lañu ñort moy ka fa nek maire moko moko ko attaqué lool ñu tek ko fan té kenn du ci wax ci réew mi té koko la veille ma nga doon def mom caravane bir kafrine amul autorisation amul dara té kenn waxu ko dara li ñu def ni injustice la té du goulet motax nak ma japp ni dina wax ak sénégalais tay mbok yi li ñuy sétane ni ku yaakar ni mbirum ousmane sonko la bis bu amé lim bëgg ci ousmane sonko parce que mennu mom moko jaxal bo ba légui jakarlo mom ci xex bu jafé bis bu amé lim bëgg ci ousmane sonko yow mi tok sa kër di sétane yow mi nek ci internet bi di commenter yow mi ni sayon newu ci yow mi di xex te ñëmewo dëgg dëgg xex bi kenn ku nek ci ñun dina xam na xam ni ci njam lay dëkk fi ci bir rew man ma len ko wax motax dafa jot ñun ñep ñu jog fepp nañu xex xex bi ben yoon imam maki sall deltu gannaaw xamni donnu rew mi momu ko wala ñu jëflante ak mom niñu wara jëflante ak mom ndax aw askan xajul ci kenn aw askan xajul ci gendarmerie xajul ci xajul ci police xajul ci justice bu ñu ko romp xajul ci kenn askan yu mo wara jog taxaw jël responsabilité li de bu ngeen ko sétané ba mu yombé ni nu ne liñu waron def def nañ ko néna len nu ne dégg na ko lu ne daj na ko sénégal la mako jaral jaral na mu lu ëpp lolu waye dafa am fu ñuy tollu askanu sénégal mom ci bopom dafa wara deggal bopom woné ni momit limu am yaakar ci ñun ni réew mi mën na soppi ku ba faw mu deggal ko momit bu fi kenn ragal ku la japp bu fi kenn ragal ku la tejj bu fi kenn ragal ku la gañ parce que day da am fu aduna di tollu mbir day jaral kenn lo xamne day wessu ay calcul ak ay ragal fan yi ñu deggal ni sénégal yépp pour ñu gënd won maké sal ni momo réew rawati na ndaw ñi waye man yemelaw mako ci ndaw ñi mag ñi am nañ ci responsabilité jigen ñi am nañ ci responsabilité intellectuel am nañ ci responsabilité diaspora bi am nañ ci responsabilité nous sommes au dernier virage suñu maké sal ëppé ful nak bañu may ko lim bëgg dinañu tok diko reccu encore ay décennies ak ay décennies constitution réew mo ñu may bu ñu bëggé note bu ñu bëggé jaay doole ñu jog fipp ci lool la woté nañ ñëpp jog ñu jaxarlo ak Macky Sall parce que li du yoon tay mënu ma génn sama ay njabot mënu génn amul kenn kuy dund Sénégal ko xam mën na jog né ma ngi dem sété Ousmane Sow té justice diglé wu ko lool justice rek moko mëna diglé lool sudul dictature lu mu doon ndaw ñi commencer di jog ma ngi leni encourager waye nañ ko gëna nañu gëna farlu ci jog bi ñi nekk ci région yi ku ci mëna ñëw vers Dakar wax naan ko kërok ñëwul vers Dakar ñu taxaw ak Macky Sall jakarlo ak mom mu delu gannaaw wala ñu jëflante ak mom niñu wara jëflante li moy sama appel li lay xaar ci Sénégal li la ñëpp di xaaré ci Sénégal may ma saw nak kilifa yi nga xamné tay jog nañu né ni ñi dem ziaré Ousmane Massaw ko ñu door leen ay lacrimes jaune yu metti di ci commencer kiñ ci japp muy Alioune Sané di coordinateur mouvement ya namar di vice coordinateur F24 yamu ñu ci japp ko waye dégg na lotal dañ ko diko diri ci souf si ak diko def yu metti ñi nga xamné ñew nañu 
te bayu ñu leen ñu dugg waye sandi leen ay lakin ma jeune yu dul jeex muy honorable de tiefal muy docteur abdourahman diouf muy mustafa girassi maymuna bousso euh euh ak docteur cheikh tidiane djey ñoñu ñep tay gis ngeen liñ leen def fi député yi nga xamné yeen ñena leen tan ñi ndaw askan bi nga xamné fuñu solé sen drapeau vert jour sénégal rouge sénégal bi dañ leen wara normal waye gis ngeen tay liñ leen doré ay gaz lu leñu def leen ko sénégal république amatu fi motax suma déggé ñi ñaan way les institutions la république mais Macky Sall moy lepp ci Sénégal moy institution moy république lu ko neex la nit ñi di def amul li la loi wax amul li la constitution di wax ñu fa ñu fa ñu war nañ ko top ci lolu bakañ ñi nga xamné it ay militants lañ ñu ñew ñi na ci aja Yassine Fall mag la kilifa la ñu door ko ay gaz ak homogène xalé yi nek ci mbedd mi di xex ma leen ni encourager waye degg na sax ab journaliste buñ ci gagne journaliste yi ba legi may gis ni reportage ñu leen ni gaz gaz yu metti li moy nguru Macky Sall est-ce que ñun dañuy tok diko continuer diko sétane motax lenn na fi dess moy résistance encore résistance sous résistance dañu tak suñu fit jakarlo Macky Sall mu xamni momul rew ñu leen ni gëreum leen sant assalamu alaykum wa rahmatullah Reo mi bañna do tu ñu nangu kenn jaay nu reo mi bañna de Reo mi bañna de de do tu ñu fi nangu bu mu jaam Reo dit notre pays aujourd'hui une situation de tension et d'incertitude dont le seul responsable est le président Macky Sall dans sa volonté d'écraser toute opposition et de forcer une troisième candidature illégale anticonstitutionnelle Ce qui se passe depuis quelques jours dans ce pays dépasse l'entendement et tourne essentiellement autour de notre modeste personne. Effectivement, depuis quelques jours, nous avions entamé ce que nous avons appelé la caravane de la liberté, puisque la liberté est menacée aujourd'hui plus que jamais dans ce pays, depuis 12 ans que M. Macky Sall est à la tête de ce pays. Journaliste, penseur, membre de la société civile, acteur politique, Rien ni personne n'échappe à sa vendetta dès lors que vous avez des opinions différentes de des siennes et dès lors que vous avez une vision et un projet politique différent euh, des siens. Et ce que nous vivons, ce qui nous vaut aujourd'hui cette tension latente, pour ne pas dire même carrément réelle. Lors de cette caravane, nous avons sillonné quelques localités du Sénégal. Je rappelle que le but de cette caravane était simplement d'aller au contact des Sénégalais de les sensibiliser sur les enjeux du moment mais surtout connaissant le peuple sénégalais extrêmement épris de démocratie et de liberté lui rappeler jusqu'à quel point nous étions menacés quand il s'agit de ces questions importantes nous avons quitté Ziguinchor le vendredi aux environs de 12 heures et nous avons arrêté la caravane avant-hier avec l'étape de Velengara j'ai pris sur moi d'arrêter cette caravane pour le moment parce que je considérais que les objectifs étaient largement atteints contrairement à ce qu'on a voulu vous faire croire c'est moi-même à l'issue de l'étape de Velengara qui ai réuni une partie de mon staff pour lui dire qu'il était important de surseoir d'abord parce que vous tous vous avez vu le programme initial il était prévu pour 48 heures on est on venait de faire les 48 heures certes on n'a pas pu faire toutes les étapes parce qu'il y a eu énormément de tracasseries policières Euh, durant tout le trajet mais nous avions considéré que l'objectif était atteint parce que le monde entier a découvert partout où on est passé encore que c'était pas des zones de grand peuplement puisque c'est des zones rurales les populations sont sorties massivement pour nous accueillir nous accompagner sur des kilomètres réaffirmer leur attachement mais surtout leur espoir à notre projet et c'était suffisant j'avais décidé de revenir sur Dakar d'abord pour avoir au moins 24 heures de repos avant le lancement du contre dialogue le dialogue du peuple que le mouvement F24 dont 
nous sommes membres, a décidé d'initier. De, de, et d'autres événements qui vont se dérouler dans les tout prochains jours, y compris le 1er euh, juin. Et donc, j'avais décidé, j'avais discuté avec mes staffs, j'avais appelé certains de mes avocats, dont Maître Bamba Sissi, j'avais appelé certains de mes proches pour leur dire que l'objectif étant largement atteint, j'avais décidé de sursoir et de me replier sur Dakar provisoirement. J'avais décidé aussi de venir parce que j'avais été informé des plans du gouvernement du Sénégal qui a mobilisé tout ce dont il disposait comme unité d'élite, tout ce dont il disposait également comme force de défense et de sécurité sur la route, l'axe qui va de Velengara à Kaoulak particulièrement, où des guet-apens étaient prévus pour s'attaquer à ma sécurité, à mon entourage, les arrêter tous et essayer de leur coller des motifs. Euh, ils n'en ont même plus besoin pour emprisonner les gens. Et c'est pourquoi, après la journée réussie du, du samedi, qui, malgré tous les stratagèmes qui avaient été développés par les forces de défense et de sécurité pour m'empêcher d'entrer à Valingara, nous avons pu faire cette entrée triomphale à Valingara où les populations sont sorties massivement, pour ne pas dire toute la population, pour nous accueillir. J'avais pris la décision de me replier. Et c'est moi qui ai pris cette décision de le faire seul. Parce que pour une fois, il me revenait. Il m'incombait de protéger moi-même mes équipes qui étaient visées pour être décimées. J'ai pris sur moi de partir hier très tôt. Et donc on se pose la question, y compris les gendarmes qui mènent aujourd'hui euh, l'enquête et qui sont en train de questionner mes trois accompagnants, euh, mes trois accompagnateurs, par où est-ce que je suis passé pour euh, euh, sortir de Velengara. Eh bien, il n'y a pas de secret policier. Je suis parti par la route. J'ai délibérément choisi de passer par la Gambie parce que c'était un autre moyen d'acter ma campagne de désobéissance civique face aux injustices que je vis, face au détournement de la loi et de la justice par rapport à cette mesure illégale aujourd'hui de mise sous contrôle judiciaire. Je suis passé par la route, j'ai traversé la frontière gambienne pour passer par Bassé Santasso, traverser, rencontrer des amis là-bas. J'ai pris mon petit déjeuner tranquillement là-bas pour sortir de l'autre côté, du côté de Makakulibanta et remonter vers Kusanar. Je l'ai fait en toute liberté parce que je considère que rien ne l'empêche aujourd'hui, si ce n'est l'instrumentalisation d'une partie de la justice et d'un magistrat instructeur pour m'empêcher aujourd'hui de vaquer tranquillement à mes occupations, de pouvoir sionner le monde, rencontrer euh, tous les partenaires qui sont très pressés de nous rencontrer et de nous parler. Et c'est justement quand on est ressorti vers Kusanar et sur la route nationale pour remonter vers euh, Kungel, que nous avons fait, après quelques kilomètres, nous avons été arrêtés par un barrage de gendarmerie qui a réclamé les papiers et qui nous a demandé de sortir du véhicule, ce qu'on a fait. Mais à notre grande surprise, c'est comme si tout ce que le Sénégal comptait comme force de défense et de sécurité était embusqué là-bas depuis très longtemps et avait planqué les véhicules, le matériel lourd, les dragons, tout ce que vous voulez dans les buissons. Il y avait plus de 150 ou 200 euh, hommes de tenue avec toutes sortes d'équipements qui étaient planqués dans les buissons attendant tranquillement. Je dois dire que j'avais été avisé, j'avais reçu un, une alerte 48 heures plus tard, où on me disait que effectivement ce traquenard était mis euh, sur la route et que leur objectif c'était de me ramener à Dakar, mais d'arrêter tous mes accompagnants pour essayer de leur coller des motifs et de, de les envoyer en instruction pour les retenir le plus longtemps possible. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu après le succès éclatant de cette promenade sur plus de 400 km de Ziguinchor euh, à euh, Velengara. Nous sommes également extrêmement satisfaits euh, d'avoir pu épargner tous nos accompagnants de cette dictature de Macky Sall, de cette instrumentalisation de tout ce que compte le pays comme euh, moyen de répression, mais également instrument judiciaire pour les mettre en sécurité. Ce qui s'est passé une fois que 
notre véhicule a été interpellé. Et je tiens à dire à tous les Sénégalais que je ne suis pas parti par un clan, je suis parti par un de mes véhicules et je l'ai fait en toute liberté et je ne suis, je me suis pas caché, sinon je ne serais pas passé par la route nationale que je savais déjà très surveillée par les contrôles de gendarmerie et de police. J'avais décidé de vaquer à mes occupations en toute liberté comme tout Sénégalais.